我做了一点早餐，吃一点吧。我在这儿打搅了一宿，是来向你告辞的。那也得吃早饭啊，吃一点，然后让常叔送你从后门离开。好。请。美川先生，尤美小姐，你们来了啊。呃，稍等啊，我给小姐说一声。小姐。北川君和优美小姐来了，你先去那边躲一下，不能让北川看见你。北川先生，优美小姐，请。优美，刘姐姐，北川先生，柳小姐。刘姐姐，我实在是受不了旗袍的诱惑，就跟北川君一起来了，真是太失礼了。没事，爱美之心人皆有之，我理解你的心情。柳小姐，家里有客人吗？没有，平时我都是跟常叔一起吃饭的。是的。小姐从来没把我当下人。刘姐姐，那我的旗袍做好了吗？当然了，我带你们去看。嗯，这边请。陈叔，哎，看来我不能在这儿久待了，这样会连累他的。海洋，我尊上。海洋，这里说话不方便，来。海洋啊，看到你安全，我也就放心了。我大哥他们没事吧？他们都安全，不过也都很担心你，尤其是你大哥和你三弟。我真羡慕你们兄弟之间的感情啊！啊，对了，你是怎么脱险的？怎么又到了刺绣商行去了呢？我跟大哥他们被打散之后，我就被日军追杀。要不是柳小姐救了我，现在恐怕你们得去日本人的大牢里救我了。海洋啊，受了伤还能够逃脱日本人的追杀，真是福大命大呀！啊，孟先生过奖了。哎，对了，好像你跟柳小姐他们认识。是认识，不过这件事情说来话长了，今天就不能跟你过多的解释了。我们这次合作非常成功，狠狠地震慑了日本人。我希望以后我们继续合作。这是我的联络方式，你收好。有什么事情，你随时可以找我。我相信我们还是有很多机会合作的。那我告辞，路上小心。孟琪姐，北川君，你们说我穿这个好看吗？优美穿什么都好看。优美穿这旗袍真是太合适了，用中国的成语说叫天大之合。真的
，刘姐姐，你的手艺太好了，我从来都没有穿过这么好看的裙子。你过奖了，要是你喜欢的话，改天我再多给你做几件。太麻烦了。尤美，时间不早了，我们要回去了。刘小姐会代我叫人把钱给你送过来。您客气了，谢谢。那刘姐姐，我们走了，拜拜。行吧，小姐，我送他从后门走了。啊，长叔，您怎么能让他走呢？他受了伤，又没吃什么东西。这外边日本人又多，万一他被发现了，可怎么办呀？我们精明能干的柳小姐，怎么这么关心一位年轻的男子啊？啊，难道？长叔，您说什么呢？我只不过是担心他受伤而已，我不理你了。来，七。二哥，你可回来了！走，我跟大哥等你一宿。受伤了？没事，小伤。赶紧给你二哥倒水。坐下，坐下。别那么焦急，很快就好了。二哥，你都是受伤的。哎呀，哎，大哥，那批货安排的怎么样了？都安排好了。龙先生的人啊，已经把这批军火都藏到了秘密地点。而且龙先生说了呀，只要里边有的，优先给咱们，要什么给什么。太好了，这次咱们可以好好的干一场了。来，坐于先生，万先生，您安慰，得为我做主啊！怎么回事啊？我们帮别人运货，这半路上手枪队杀出来，那杀了我们好多兄弟，还抢了我们的货，我拼了命的跑，才逃出来的。货？什么货？手枪队刚刚劫持了日本人一批货。不会就是那批货吧，龙二？日本人的货？不，万先生，我我懂了，保护规矩我懂，不是日本人的货，我不敢给日本人运货呀。毛利，去查查这手枪队是何方神圣？是啊。手枪队的连番行动，沉重地打击了日寇和汉奸，威震上海滩。叔爷，查清了，这个手枪队是原十九路军手枪营的底子。哼，说起来，也算是一批有良心的汉子。当初日本人进攻上海的时候，他们已经死了不少人。现在为首的，是手枪营二营的营长。叫杜凌云。可惜他们杀了我们帮会的兄弟，我们得给手下一个交代。你去安排一下。是啊。喝多了，有点胀。
，我去小姐一下，你们等我啊。怎么就你尿多呀？哎，等你什么呀？等，我们先走啊，撵我们啊，快点！这这这这，这小子直肠子，快点啊！啊，其实我觉得这家，哎，你不知道那家羊肉馆的味儿啊，是真不错。那下回换那羊肉馆。啊，别动！哟，把他们枪给我卸了。你小子是哪儿的？你们是手枪队的吧？我们没有冤仇吧？<笑>没有冤仇。住！住！住！住！住！住！万先生交代过，不要虐待他们。我知道了。你小子有种啊！在上海滩还没有几个人敢打老子，别他妈给我啰嗦。你给我带走！是。大哥，大哥，二哥，你们快去救救三哥吧，他们被人给抓走了。小五怎么回事？今晚上三哥带着我和鬼手瓦匠去吃宵夜，吃完宵夜回来，我去小姐，他们就先走了，结果我就在后面看见他们被人给抓走了。知道谁抓的吗？我听他们说，好像还说什么不要虐待之类的。我看他们走了，就着急回来报信儿。几个兄弟，救人！等等，看来他们是有目的的，而且还是有准备。咱们这么去意义不大。小五啊，哎，你先回去，我和你二哥有事商量。哎。现在情况不明，反正我觉得这里边有蹊跷。总之，咱们不能贸然行动，否则的话，想找咱们，咱们是很难避开他们视线的。那老三怎么办？小五刚才不是说了吗？看来他们是对咱们有了解的。想来老三在那儿暂时不会受什么苦。希望如此吧。哎，你不是说共产党那边情报正确吗？你找龙先生，让他帮帮忙。好，那我现在去。注意安全。我们得到消息，手枪队的张大奇给绑架了，是于先生亲自下的命令。怎么会？还不是接军火那档子事儿吗？这就奇怪了。不是说于先生不允许帮日本人干事吗？怎么会？当时接日本人担子的是一个叫龙二的。这个人呐、啊，贪财又好色。我明白了。进。嗯，海洋。海洋啊，志成，哎，为你介绍一下啊，这也是我们一个地下党的联络人，名叫赵正，以后你可以称他为赵先生。赵先生你好，哎，你好。龙先生，我这次来。海洋啊，你不要慌，我知道，你是想问。张副营长的事情是吧？对，还请龙先生帮忙。哎呀，不说我们有合作关系，就说你们打日本人，你的忙我也要帮。这样吧，我和万莫林是故交，明天我约一下他，探一下他的口风，有什么情况我马上通知你，好吧？太好了，谢谢。进来也不敲门了。我看你想事儿呢，就没打扰你。哎，来，先洗脚。哎哎哎，行，我自己来，我自己来。哎呀，你别客气，我帮你。我自己来，金凤。我自己来，我自己来。哦。哎，你还不走啊？杜大哥，你知道今天是什么日子吗？日子，不知道啊。今天是我生日，我十八岁生日。那那那，祝你生日快乐。谢谢。那那个，我娘活着的时候说
女孩到了十八岁就可以嫁人了，所以，我今天到十八岁了，可以嫁人了。哦。我呗，这金芳，你可别闹了啊！我早就跟你说过了，我当初救你啊，我不求你的回报，你开开心心的就行了。现在日本人还觊觎我们的河山，我们作为男人，随时都有可能上战场，战死沙场，国将不存，何以成家呀？再说了你，你跟着我连个未来都没有，这这老三还还被人给抓起来了，这个时候我哪有时间考虑个人私情？你说的这些我懂，但是我也希望你能明白。金凤不是个随便的女人，反正这辈子我是跟定你了。你要是不娶的话，那我就不嫁快十年了吧？哎呀，莫林老弟，见见老朋友，还带这么多手下呀？我这也是怕有人冒充你吗？阿杜，请坐。老王，说吧，你可不是那种……找时间出来闲聊的人，老弟呀，你们是不是抓了手枪对几个人？你的消息倒是挺灵通的。怎么，你跟这事儿有牵连？这几个人我认识，万连老弟，手枪队的身份。我想你们都知道，他们和你们是无冤无仇的，而且专门杀日本人和汉奸，个顶个的都是汉子。要说这件事情，这个龙二，他说了谎啊。那你的意思是，我有我的消息渠道来源，你不用打听。这个龙二，就是他接了日本人的一批货，所以才让手枪队。无意当中得罪了你们，我今天找你来，就是想跟你说一下，帮了他们。是，不是我不相信你，其实我也很敬佩这个手枪队，只是命运是于先生下的。我是担心于先生。这样吧，我回去和于先生说一说。至于能不能成，我也不敢保证。好，我要的就是你这句话。这么说，是龙二说谎了。是的。既然事情已经这样了，开弓没有回头箭。毕竟他们手枪队伤了我们的兄弟，他们得给我一个交代。
，去和他们联系一下。如果有诚意，过刀山来拜山头。是啊，老龙，该说的我都已经说过了。于先生，他需要一个台阶儿。如果守枪队的人有胆识，过刀山拜山头，那么这件事儿也就此结果了。我相信。于先生也会高看他们一眼的。莫林老弟，过刀山，那人不就废了吗？但是于先生执意如此，我也无能为力。好了，该说的我都已经说过了。既然你跟手枪队的人认识，等过几日刀山架好之后，拜帖我直接拿给你。那我就先走了，不送了，再会。这两条路，要么答应他们的条件，要么不答应他们的条件。大家鱼死网破，鱼死网破，只会让亲者同仇者快。你们共同的敌人是日本人，俗话不是说吗？敌人的敌人，就是朋友。但是这个朋友开出的条件未免太过苛刻了吧？海洋啊，我想最近大气。应该不会有什么危险，我们先不要着急，集思广益一下，也许会有更好的办法来解决这个问题。也只能是这样了，董先生，我先回去跟大哥商量一下，但愿能想出一个两全其美的办法吧。好的。本陣に五回目の包囲討伐をした。すでに決定的な勝利を得たと、残党の本陣は北上している。ということは、ジャンジル氏の外敵排除戦略に関しては順調ということですね。うん。そんなに簡単ではない。ジャンジル氏は共産党以外に国民党内部の反対派も問題だ。国民党の二番目のワンジンウェイ、ヤスとは仲高いしている。外務省情報庁アマバエイジの発表したアマバ声明もう見たのか。すでに拝読しました。君の意見を聞こう。思うに四つの強調点があります。それは A、ロ、ホ、ベが中国で持つ自国の履歴を守るためそれを表に出し、大日本帝国と対立させる魂胆が見えます。だからだ。これは非常に危険な事態となっている。いつでも変化に注意できるようにしておけ。絶対に油断するなよ。はい、わかりました。先生、情報を得ました。ショージャンドイは新版と揉めました。これは我々にとって最高の情報です。この機会を必ず利用しろ。疎開の警察もこの情報を得ているはずだ。時間を取って行ってくるんだ。圧力をかけ、ショージャンドイを始末させるんだ。はい、すぐに行きます。うん。处长，请。这是什么风，把北川先生吹来了？吴处长，我代表大日本皇军，祝上海所有日军，向你们巡捕方提出严重的抗议。因为你们办事不力，导致我方数次遭受重大损失。还请吴处长，给我一个交代。北川先生希望我给你一个什么样的交代？什么交代？我的亲哥哥惨遭手枪队的毒手，如今日军的物资又被劫。吴处长，你觉得应该给我怎样的交代？北川先生说错了吗？你们的物资并不是在我们的辖区出的问题。
，况且押送物资的也是你们的人，好像怪不到我们吧？要说无能，我看你们比我们也强不到哪儿去。我要是你，早就剖腹自杀了。你，我不处长，你能好自为之。这小日本怎么有点狗急跳墙的意思、啊？哼，吃了这么大的亏，能不急吗？行了，不管他们了。老于啊，你说这手枪队再这么折腾下去也不是办法，他们跟帮会有结了怨，保不齐哪天就会有一场火并。你抓紧时间。多安排些人手布置一下，千万不能在我们的地头上出乱子。到时候该找找，绝不手软。是，我马上安排。三令五申说不许跟日本人打交道，你竟敢阳奉阴违！于先生。饶命啊！万先生，万先生，你帮我求求情，帮我求求情，我再也不敢了，再也不敢了！于先生，万先生，你帮我求求。叔爷息怒。这些年来，龙二也出了很多力。虽然这一次的确造成了一些损失，但也还没有到不可挽回的地步。叔爷，你看，能不能从轻处罚呢？如果我不是看在他为帮里做了诸多贡献，他现在早就是个死人了。来人，到！把龙儿拖出去，打断双腿，从此不得踏入伤害半步。是，女士，不，不要招了，不要招了，女士，哎，万先生，饶命啊！哎，求求万。莫林，叔爷，刀山架好了吗？回叔爷的话，全都弄好了。去给手枪队送铁吧。如果他们不来，就怪不得我们了。这封信上写的是。杜队长，亲戚，这是给手枪队的白帖，也不是给你杜凌云一个人的。你小子还是这么倔，老子死了，我们老杜家还有凌风，但是你和大气如果出什么意外的话，大哥，你这话说的不应该啊！我自打当兵那天起，就从来没打算活着回来。我想。大气他应该也是这个心思。你是手枪队的主心骨，没了我们，手枪队该打谁，还打谁。但是没了你，手枪队那十几个弟兄怎么办？大哥，你就让我去吧，就当是兄弟的一份心意。
什么意思？兄弟，对不住了。云峰啊，怎么了，队长？早上喝多了，不太休息。哎呀，这怎么又喝多了？应约前来拜山，拜见于先生。欲拜山，过刀山。大哥，请。你不能杀去！哥，大哥。
，让兄弟们教训他们一下。我倒想看看谁这么大胆子。哥，哥，下次咱俩喝酒，可别往里放东西了。我替你做完剩下的路程。于先生，可否说句话？正想听听。是我，真想不到会在这里遇到你。你是手枪队的人，没错，手枪队，江海洋。大水冲了龙王庙，自家人不认自家人了，快给他们三个松绑。叔爷，怎么，您，您认识他？哎，就是这个小兄弟，多年前救过我的命。要不是他，也没有我于某人的今天啊！哦，于先生，手枪队无意得罪了贵帮，我替我三弟向贵帮道歉，还望诸位兄弟高抬贵手。我愿替我大哥走完这剩下的路程。还望于先生给个薄面，答应海洋这个不情之请